ఆయన ఆశ్రయించిన నరుడు ఏంటండి ధన్యుడు నేను ఒక్కటే నమ్మాను ప్రభు ఇది నీ కార్యమైతే జరిగించు అంటే దేవుని మీద సగం సగం కాదు కానీ గుడ్డిగా వెళ్ళాలి బలమైన విశ్వాసంతో వెళ్ళాలి కొంచెం కొంచెం కాదు ఓ యాభై లక్షలు మన అకౌంట్లో ఉండి ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం ఆనుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు అను ఉంది కదా యాభై లక్షలు అంటే అప్పుడప్పుడు నువ్వు ఎక్క ఎక్కడ చూస్తున్నా వెనక్కి యాభై లక్షలు చూస్తున్నావు లేకపోతే ఐదు లక్షలు చూస్తున్నా లక్షకు చూస్తున్నా నువ్వు జీరోని చూడాలి నువ్వు జీరోలోంచి బయటికి రావాలి నీ విశ్వాసం అంత గొప్పగా ఉండాలి ఏమీ లేదు మనం రిక్తునిగా ప్రభు నా దగ్గర ఏం లేదు నేను అదే అడుగుతాను దేవుడు నా దగ్గర అయితే ఏం లేదు ఆయన గొప్ప దేవుడు ఇంకా ఏమంటాడంటే ఆయన ఇజ్రాయేలీని ఏం చేస్తాడంటే ఆశీర్వదించను ఇజ్రాయేలీలు ఎవరండి మనమే మనమే ఇంకా ఏమంటాడంటే అహరోను వంశస్థులను ఆశీర్వదించను ఇద్దరిని ఆశీర్వదిస్తాడు యాజక యాజకత్వం చేసేవాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తాడు మరి ఇజ్రాయేలీని ఆశీర్వదిస్తాడు ఇంకా ఇంకేమంటాడంటే పిన్నలనేమి పెద్దలనేమి తన ఎందు భయభక్తులు గలవారిని యహోవా ఆశీర్వదించను ఇంకెవరిని ఆశీర్వదిస్తాడండి పిన్నలనేమి అంటే చిన్నవాళ్ళని పెద్దలనేమి మరి తన ఎందు భయభక్తులు గలవారిని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తానంట అంటే ఈ అహరోను వంశంలో నుండి వచ్చినటువంటి పిల్లల పిల్లల్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తానంట అంటే ఇప్పుడు సేవ చేస్తున్న ఒక సేవకుడినే కాదు వాళ్ళ పిల్లల పిల్లల్ని తరతరాలని కూడా ఆయన ఆశీర్వదిస్తానంటాడు అందుకని పిన్నలనేమి పెద్దలనేమి తన ఎందు భయభక్తులు గల వారిని యహోవా ఆశీర్వదించును ఇంకేమన్నాడంటే యహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించును అంటే వృద్ధి పొందించటం ఆశీర్వదించటం వృద్ధి పొందించటం కొంచెం తేడా ఉంది ఆశీర్వాదం అంటే అని దీని ఆహారం అయి ఉండొచ్చు డైలీ కట్టుకునే మంచి బట్టలు అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే వసతి అయి ఉండొచ్చు కానీ వృద్ధి అనేది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అంటే చూడండి ఐటీ పిల్లలు ఒక ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఇంకా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ప్రమోషన్ కావాలనుకుంటారు అంతే కదా మన పిల్లలు ఎలా అనుకుంటామంటే ప్రమోట్ అవ్వాలి టెన్త్ నుంచి వాళ్ళు ఇంకా మంచి ఐఐటి అని ఇంకా ట్రిపుల్ అని అయ్యా చదువుతూ ఉంటారు కదా బిట్స్ పిల్లని అని ఇంకా దేని దేనికో వెళ్ళాలి మంచి మంచి సీఈఓలు అవ్వాలని ఎన్నెన్నో ఉంటాయి అనమాట కనుక ముందుగానే దేవుడు ఇక్కడ మాటిస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే యహోవా మిమ్మునను మీ పిల్లలను కూడా వృద్ధి పొందించను వృద్ధి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెవలప్ అవ్వాలి క్రైస్తవుడు అనేవాడు డెవలప్ అవ్వాలి సమాజంలో క్రైస్తవుడు డెవలప్ అవ్వాలి సంఘంలో డెవలప్ అవ్వాలి ఇంట్లో డెవలప్ అవ్వాలి సం బయట సమాజంలో డెవలప్ అవ్వాలి మనల్ని చూడాలి మనల్ని చూడాలి క్రైస్తవులను చూసి ఇతరులు ఈర్ష్య పడేంతగా ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలి అంతగా వృద్ధి చెందాలి నేను ఒకటే ప్రార్థన చేస్తున్నా క్రైస్తవుడు అనేవాడు ఎవడో కూడా అప్పుల్లో ఉండకూడదు లోనుల్లో ఉండకూడదు మరలా అనారోగ్యాలుగా ఉండకూడదు ఇల్లు లేనివాడు ఎవరు ఉండకూడదు ప్రభా నువ్వు ఇంత గొప్ప దేవుడు అయింది మేమెందుకు ఇలా ఉండాలని నేను రోజు మరి తలుపేసుకుని చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థన చేస్తాను నా ఒక్కదాని కోసం కాదు అనేకుల కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ ఈ యొక్క మరి వంశానికి ఇచ్చినటువంటి మాట మరి ఆ మాట మనం తీసుకున్నట్లయితే మన ద్వారా అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలి దేవుడు ఎందుకంటే ఒక మాట ఇస్తే ఆయన మాట తప్పడు మనలో ఏముండాలండి వృద్ధి అనేది చాలా అవసరం ఎప్పుడు ఎలాగో ఉన్నామో అలాగే ఉంటే ఎవరికీ బాగుండదు ఎందుకంటే ప్రార్థన చేస్తున్న మనమే బాధపడుతూ ఉంటాం ఏంటి మనం ఇలాగే ఉండిపోయాం ఎప్పటి నుంచో ఇదే ఇల్లు ఇదే జీవితం ఇదే ఇది అని మనం నిరాశపడుతూ ఉంటాం అలాంటిది అలా ఉండాలని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా కోరుకోవట్లేదు మనం అలా ఉండడం ఆయనకి ఇష్టం కాదు మనము వృద్ధి చెందాలి ఎప్పుడు వృద్ధి చెందుతామని అంటే ఎప్పుడండి యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు అందుకనే దేవుని దృష్టిలో కొన్ని శాసనాలు కట్టడాలు ఆజ్ఞలు కొన్ని ఉన్నాయి అవి కంపల్సరీ పాటించాలి దేవుని సన్నిధికి తొందరగా వెళ్ళాలి కొంతమంది పాటలు పాడేటప్పుడు వస్తారు కొంతమంది కానుకలు వేసినప్పుడు వస్తారు కొంతమంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయే ముందు చెయ్యి ఊపేసి అందరిని కలుసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ప్రార్థన చేసుకోరు మాదిరిగా ఉండరు కనుక ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది అవును స్కూల్కి త్వరగా వెళ్తారు ఐదు గంటలకు మొదలు పెడతారు పేరెంట్స్ లెగు 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 గేట్ వేసేస్తారు ఆఫీసులకి బయట రిజిస్టర్ ఉంటుంది పది దాటితే తీసేస్తారు 
సినిమా ట్రయల్ పార్ట్ నుంచి కూడా చూడాలనుకుంటా అయ్యో ట్రయల్ పార్ట్ మిస్ అయిపోయాము అక్కడి నుంచి చూడాలనుకుంటా అన్నీ మొదలు నుంచి చర్చ్ మాత్రం ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు ఆరాంగా వెళ్ళొచ్చు ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు పిల్లలకి ఏమి చిప్స్ ప్యాకెట్లు కొనిస్తున్నారు ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్లు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమి చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏమి కర్ర కర్ర చెంటున్నారు మనం వాక్యం వెళ్ళడానికి ఎంత డిస్టర్బెన్సో ఓ రెండు కాళ్ళు కుర్చీ ఖాళీ ఉంటే రెండు కాళ్ళు వేసుకుని కూర్చుంటున్నారు దేవుని పట్ల మనం ఎలా ఉన్నాం భయభక్తులుగా ఉన్నాం ఉన్నామా మనం కట్టుకునే బట్ట మనం కూర్చునే మనం నడిచే నడవడిక అన్నీ కూడా అందుకనే ఆయన చూస్తే ఆయన మనం ఎవరిని కలిగి ఉన్నామండి చూచుచున్న దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నాం మనం చూస్తున్నాడు మనల్ని గమనిస్తున్నాడు ఆయన మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్రైస్తవుడి యొక్క నడక చూపు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడండి ఎహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించు ఒక మాట ఇస్తున్నాడు వృద్ధి పొందిస్తానంటున్నాడు ఒక మాట ఇస్తానంటున్నాడు ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే పదిహేనో వచ్చిన భూమి ఆకాశములను సృజించిన ఎహోవా చేత మీరు ఆశీర్వదించబడిన వారు ఎవరండి ఈయన ఎవరండి ఈయనకి ఏముందండి ఒక గొప్ప సాక్ష్యం ఈయనకి భూమి ఆకాశములను సృజించిన యహోవా చేత మీరు ఆశీర్వదించబడిన వారు ఈ మన దేవుడు ఏమేమి సృష్టించాడండి భూమి ఆకాశమును సృజించిన దేవుని ద్వారా మనం ఆశీర్వదించబడుతున్నాం మన దేవునికి ఒక సాక్ష్యం ఉంది ఇప్పుడే సిస్టర్ గారు ఒక సాక్ష్యం చెప్పారు ఆ సాక్ష్యం కొరకే మేము ఇక్కడ కూడుకున్నాం మనం ఒక ఇక్కడ ఒక మనం ఒక సాక్ష్యం కూడుకున్నాం ఎందుకంటే ఆవిడ సాక్ష్యం వినాలని ఆ సాక్ష్యం మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఇంకోటి తెలుసా అండి సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు టక్కన ఎలర్ట్ అవుతారు వాకింగ్ కంటే బలంగా వెళ్ళే సాక్ష్యమే ఎందుకంటే ఆవిడ జీవితంలో ఏం జరిగింది రేపు నాకు ఏం చేస్తాడు ఆ రోజు వా వాక్యం పాస్టర్ గారు చెప్తూనే ఉన్నాం కదా ఇని 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 అనేసి వాక్యాన్ని అంతగా పట్టించుకోరు సాక్ష్యం అవనగానే ఎలర్ట్ అయిపోతారు ఏంటంటే ఆవిడ ఏ ఇల్లు కొనేసుకుంది ఆవిడ ఎంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కొనేసుకుంది ఎన్ని మూడు అంతస్తులు కట్టేసింది అవునా అని అంటే కట్టుకోవచ్చు నేను కాదంటలేదు ఆ సాక్ష్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వాక్యంలో నుండి వాక్యంలో నుండి ఆమె సాక్ష్యం వచ్చింది ఆ వాక్యాన్ని ఆవిడ గట్టిగా పట్టుకుంది ఆ వాక్యమే ఆమెను జీవితంలో అన్వయించుకుంది ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నదో నాకు ఆవిడ నేను మొన్న మొన్న ట్రిప్లో వచ్చినప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు ఆవిడ ప్రార్థన ద్వారానే నేను ఇది పొందుకున్నానని నాకు సాక్ష్యం చెప్పారు నేను మూడు గంటలకు లేస్తానండి అన్నారు అందుకనే అంటాడు కొరిండి సంఘంతో పౌలు అన్నాడు ప్రతి ప్రయాసను చూస్తాడంట దేవుడు మనం ప్రభు కొరకు ఏం ప్రయాసపడుతున్నాం ఏ ఎంతసేపు దేవునికి ఇస్తున్నాం పది నిమిషాల అరగంట గంట చెయ్యాలి గంట చెయ్యాలి నేను గంట చేయకుండా మాత్రం ముగించను కంపల్సరీ గంట చేస్తాను గంట ప్రార్థన చేయాలంటే ఆయనకు ఇవ్వాలి ఆయన ఆయన గొప్ప దేవుడైన ఆయన ఎక్కువసేపు గడపాలి ప్రార్థన అంటే ఏంటి దేవునితో మాట్లాడమే ఆయనకి ఇవ్వాలి సమయం ఆయన వైపు మనం చూడాలి ఆయన తట్టు మనం తిరగాలి ఆయన్ని అడగాలి ఆయన మన తండ్రి మనకు ఆయన ఆదరణకర్త మన సహాయకుడు మన కేడము దావీద అన్ని విషయాల్లోనూ దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు అందుకని ఈ రోజు సదా తన సింహాసనం స్థిరపరచబడింది ఈ రోజు కూడా ఇజ్రాయేల్ యొక్క మరి ఓమి సొలోమన్ తర్వాత ఆళ్ళ వంశమే ఏలుతుంది ఈ రోజున ఇజ్రాయేల్ దేశాన్ని మరి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారంటే సాఫ్ట్వేర్లో అంటే ఎక్కడ ఇది వాగ్దానము ఏంటండి వాళ్ళ దగ్గర ఇంతంత గెలలు ఉంటాయి ఇప్పటికీ అలాగే ఇండియా నుంచి ప్రతిసారి ఐదేసి ఐదేసి మందిని ఇజ్రాయెల్ దేశ పంపుతారు ఎందుకంటే అక్కడ పంటలు ఏంటనేది ఎలా పండుతున్నాయి అది సారవంతము ఏమంటున్నాడండి మాటిచ్చాడు ఇజ్రాయల్ మీకు సారవంతమైనటువంటి భూమిని మీకు ఇస్తానని ఆ సారాన్ని ఎవరు దొంగిలించలేరు దేవుడు ఇచ్చిన ఒక ఆశీర్వాదాన్ని ఎవరు కూడా దొంగిలించ నువ్వు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకుని వచ్చిన అది వాగ్దానము ఇచ్చేశాడు దేవుడు వాళ్ళకి ఇజ్రాయేల్ దేశానికి ఏమి ఇచ్చేశాడండి ఇజ్రాయేల్కి వాగ్దానం ఇచ్చాడు మాట తప్పని దేవుడు మధ్య మధ్యలో వాళ్ళు ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా వాళ్ళకి మాట ఇచ్చాడు ఆయన ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును దానిలోని ఏంటండి సర్వమును సర్వమును అది ఆయన సాక్ష్యం అందుకనే ఆయన నమ్ముకున్నాడు దావీద్ ఈ ఈ నమ్ముకున్న ఈయన ఎవరికి సహాయం చేశాడు యాకోబుకి సహాయం చే అది పట్టుకున్నాడు దావీద్ మనం దేన్ని పట్టుకోవాలి ప్రవ్వ దావీదిని ఎన్నో పరిస్థితుల్లో తప్పించావు ఆ దేవుడు ఆ దేవుడిగా నిన్ను నేను పట్టుకుంటున్నాను యాకోబుని తప్పించావు యాకోబ్ తప్పు చేశాడు దావీద్ తప్పు చేశాడు అందరూ పడిపోయిన వాళ్ళే మనకు మార్గంగా నిలిచిన వాళ్ళు అందరూ పడిపోయిన వాళ్ళే ప్రభు నేను కూడా 
పడిపోతున్నానేమో నాలో కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయేమో వాటి బట్టిని కాదు కానీ నీ కృప ద్వారా నాకు సహాయం చేయమని తప్పకుండా చేస్తాడు తప్పకుండా చేస్తాడు ఏమంటున్నాడండి ఇంకా ఆయన ఎన్నడను మాట తప్పడు ఇది వాగ్దానం అండి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడినటువంటి మాట దేవుని మాట ఈ మాట పట్టుకుని అనేక మంది ముందుకు వెళ్తున్నారు ఆయన ఏంటండి ఎన్నడను ఎన్నడను మాట తప్పడు నువ్వు అనుకోవచ్చు నా విషయంలో మాట తప్పాడు ఆయన ఎన్నడను కూడా మాట తప్పడు ఇంకా ఏంటండి బాధపరచబడి వారికి ఆయన న్యాయము తీర్చు మన దేవుడు ఎవరండి న్యాయము తీర్చు ఇప్పుడు లాయర్లు ఎంతో మంచి అవుతున్నారు కొంచెం ఎవరికైనా ఒక పెట్టాలి ఒక కొంచెం ఒక లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పని చేయమంటే ముందు పదివేలు ఇస్తేనే కానీ అది వాళ్ళకి నోటీసు పంపించడు అవునండి పంపించడు కానీ మనకిక్కడ ఒక జడ్జి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ మన జడ్జి రూపాయి తీసుకోడు ఆయన మనకి ఏం చేస్తాడండి న్యాయం చేస్తాడు వాళ్ళు ఏం చేయరు ఇంకా ఆ ఆపోజిషన్ వాళ్ళు ఏమన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళ వైపు మాట్లాడతారు మనుషుల యొక్క తీరది మన దేవుడు ఏంటండి ఆయన ఎన్నడను కూడా మాట మాట తప్పని వాడు అలాంటి దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం ఆయన మాట తప్పని వాడు నీ జీవితంలో నెరవేరుస్తాడు నువ్వు ఆ మాట కోసం కనిపెట్టుకుని ఉన్నావా నీకు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అడిగావా దేవా ఇది నా జీవితంలో జరిగించు అని గట్టిగా అడిగావా అడిగావా ఒక సాక్ష్యం ఉందా అది ఈ సంవత్సరమే జరగాలి ప్రభు ఎట్టి పరిస్థితిలో అని అని నువ్వు అడిగావా కూర్చున్నావా అడగాలి దేవుణ్ణి ఎందుకంటే చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యము కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి మనము కలిగి ఉన్నాం కనుక మనం అడగాలి అడక్కే మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం అడగాలి అడగాలి ఇంకేమంటున్నాడండి బాధపరచబడి వారికి ఆయన ఏం చేస్తానండి న్యాయము తీర్చును ఇంకేమంటున్నాడంటే ఆకలి కొనిన వారికి ఆయన ఏం చేస్తాడండి ఆహారము దయచేయను ఆకలి కొనిన వారికి ఆయన ఏం చేస్తాడండి ఆహారం దయచేస్తాడు నువ్వు ఆకలిగా ఉండడం ఇష్టం లేదు దేవునికి నీకు మంచి ఆహారం ఇస్తాడు నువ్వు దేవుని అందు నమ్మికించడం ఆయన మాటకి లోబడాలి ఆయన గౌరవించాలి మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఆయన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం పని చేసుకుంటూ కూడా ఆయన్ని స్థుతించాలి ప్రభు ఈరోజు ఇది కూడా నా విషయంలో గుర్తు చేసుకున్నావా ఎంతోమంది ఈరోజు చూడాలనుకున్న వాళ్ళు చూడలేకపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ మధ్య కురిసిన వర్షాల్లో బండ్లు కొట్టుకుపోయినవి లారీలు కొట్టుకుపోయినవి వాగులు మరి కార్లు కొట్టుకుపోయినవి మనం ఎన్నో చూస్తాం లోయల్లో పడిపోయినవి చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు డెంగ్యూ ఫీవర్లతో రకరకాలైనవి విన్నాం నడుస్తూ నడుస్తూ ఎన్నో ఇటువంటి ప్రమాదాలు లాంచీలు మనం చూసాం ఎన్నో వింటున్నాం టీవీ తెరిస్తే మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం కానీ మన దేవుడు ఎలాంటి వాడండి మన దేవుడు గాఢాంధకారపు లోయలో స నీవు సంచరించనో నీకు ఏ అపాయమును రాదు అది వాగ్దానము ఆయన మనకి ఏమిస్తాడండి ఆహారం ఇచ్చును ఆయన ఇచ్చి ఆహారం తిన్నప్పుడు మనము మరలా కూడా ఆకలి గుణం అంత మంచి ఆహారం ఆయన మనకి ఇస్తాడు మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం లా ఫస్ట్లో తీసుకుంటాం వాగ్దానం క్రొత్త సంవత్సరంలో ఆర్భాటంగా తీసుకుంటాం రెండు మూడు సంఘాలకు వెళ్తే రెండు మూడు వాగ్దానాలు తీసుకుంటాం రెండు కూడా మర్చిపోతాను నేను ఒక ఆమెంటికి వెళ్తే బైబిల్ మీద జీలకర్ర డబ్బా పెట్టింది అంటే అలా ఉంటాయి వాగ్దానం అప్పుడు ఎప్పుడో అవును కదండి గుర్తు లేదు నేనేం చేస్తానంటే జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు వాగ్దానాలే చెప్తాను అన్ని ఇళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఆ వాగ్దానం చూసి కొంతమంది భయపడతారు నువ్వు భయపడద్దమ్మా పైది కిందది ఆ అధ్యాయం అంతా చదివితే నీకు ఆ వాగ్దానం ఏంటనేది అర్థం అవుతుంది నాలుగు నెలల వరకు నేను వాగ్దానాలే బోధిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి సంతోషాన్ని ఇస్తా ఆ వాగ్దానం వాళ్ళకి తెలియదు తెలియక అక్కడ పెట్టేస్తారు ఆ వాగ్దానం యొక్క విలువను నేను వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు చాలా ఆనందిస్తారు పట్టుకొచ్చేస్తారు నన్ను చూడగానే పిల్లలది ఆవిడది ఆయనది ఇంకా వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అందరూ పట్టుకొస్తారు నేను యజమానులు ఇద్దరే కూడా మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది అన్యులు గట్టిగా పట్టుకుంటున్నారు అన్యులు చేస్తున్నారు ప్రార్థన గంటలు గంటలు అన్యులు తెలుసుకుంటున్నారు మనం ఎలా ఉంటున్నాము ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి మనం ఉంటున్నామా ఆయన మనకు ఎలా ఉన్నాడండి ఆయన మనకు సహాయకుడు మనకు కేడము దేవుని చిత్తం లేని ఏది కూడా మనల్ని తాకదు మిమ్మల్ని ముట్టిన వారు నా కనుగుడ్డును ముట్టినట్టు అంటే ఆయన ము మనల్ని ముట్టాలి అని అంటే ఆయన కనుగుడ్డు ముట్టినట్టే అంటే ఆయన ముట్టే అధికారం ఎవరికి లేదు అంటే ఆయన ముట్టలేదంటే ఈయన ముట్టలేరు 
నువ్వు ముద్రించబడిన దాను నీ కొరకు వెల చెల్లి చెల్లించాడు దేవుడు నువ్వు చాలా విలువైన దాను దేవుని దృష్టికి మీనా గారు నాకు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు చాలా సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే రుచి చూసిందో ఆవిడ వదిలిపెట్టలేదు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచింది ఆయన గట్టిగా పట్టుకుంది ఆయన ఒక్కడనే బతిమాలింది ఆవిడ నాలుగు గంటలు కూడా చీకట్లో వెళ్ళి మందిరానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసిందంట ప్రార్థన ఎక్కడికే పోదు ప్రార్థన ఏం చేస్తుందండి మన పరిస్థితులను మార్చగలదు ప్రార్థన ఒక్కటే ఆవిడ పరిస్థితి ప్రార్థన ద్వారా ఆవిడే మార్చుకుంది మన పరిస్థితులను మనం మార్చుకునే అధికారం దేవుడు మనకిచ్చాడు అది మనకిచ్చాడు సమూహాలు ఇజ్రాయేల్ కోసం ప్రార్థన చేశాడు సౌలు చేశాడు పౌలుగా మారిన తర్వాత పేతురు చేశాడు మోషే చేశాడు దావీది చేశాడు అబ్రహాం చేశాడు ఇస్సాక్ కూడా పిల్లలు లేకపోతే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేశారు కుటుంబంలో ఒకళ్ళు చేస్తే ఒకళ్ళు చేయరు మా ఆవిడ చేస్తుందండి బాగా నేను చేయనండి మా పిల్లలు బాగా చేస్తారు ఇస్సాకుకి పిల్లలు లేనప్పుడు రెబ్బకాయ ఇస్సాకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు డబుల్ బ్లెస్సింగ్ అందుకే ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు నిజంగా కుటుంబంలో అందరూ భక్తిగా ఉంటే ఆ గృహం యొక్క అద్భుతాలు ఒక దీపావళి మంది కాలుస్తుంటే వెలుగు ఎలా వస్తుందో అలా వస్తాయి మీ కార్యాలు బయటికి మీరు చెప్పక్కర్లా మిమ్మల్ని తెలుసుకుని బయటకు వస్తారు ఈ వీధి వీధంతా మీ గురించి చెప్పుకుంటారు మన క్రియలే సాక్ష్యం మన విశ్వాసమే ఒక సాక్ష్యంగా ఉండాలి మనం పెద్దగా ఎవరికి ప్రకటించక్కర్లేదు దారిపోయే వాళ్ళని అమ్మ నమ్ముకో అమ్మ నమ్ము ఏం చెప్పక్కర్లా నీ మాదిరి నీ క్రియలు ఎలా ఉంటున్నాయి మన క్రియలు ఇక్కడ ఒక మాట ఇస్తున్నాడు అహరోను వంశస్థులకు మిమ్మల్ని నేను మర్చిపోయాను అనుకుంటున్నారేమో నేను మిమ్మల్ని మరవలేదు ఇజ్రాయేలీని మర్చిపోలేదు మరి అహరోను వంశస్థుల్ని మర్చిపోలేదు అన్యుల్ని కూడా మర్చిపోలేదు ఎవరిని పంపించాడండి అన్యుల కొరకు సువార్త ప్రకటించడానికి పౌలును పంపించాడు ఈరోజు ఇంత సువార్త మనకు వచ్చింది అంటే సౌలును పౌలుగా మార్చి పౌలు ద్వారా మనకి ఈ పత్రికలు ఇచ్చాడు అద్భుతమైనటువంటి పత్రికలు మనకి ఇచ్చాడు మనం ఎలా జీవించ మోసే మనం ఐదు కాండాలు మనం చూసినట్లయితే మన పూర్వీకులు ఎలా ఉన్నారో తెలుస్తుంది మన యొక్క జీవితము బాగా సరిచేసుకోవాలంటే పత్రికలు చదవాలి అది మర్చిపోవద్దు కీర్తనలు ఆదరణిస్తాయి సామెతలు ఏమిటో తెలుసండి ఏదైతే పోగొట్టుకున్నామో మనం ఆ తప్పు చేయకూడదని సులోమన్ రాస్తున్నాడు సులోమన్ తప్పు చేశాడు అందుకని ఈ సామెతలు రాశాడు మనం ఎలా ఉంటున్నాము మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం తప్పు చేసిన దాన్ని ప్రభు ముందు మరలా మనం ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రవ్వ ఇదిగో నిన్ను నేను విడిచిపెట్టను నా కుటుంబానికి నీవే ఆదరణ యజమానుడు నాయకుడు మన దేవునితో నడవాలి అందుకే నేమంటున్నాడు అండి పర్టికులర్గా నూట పదిహేను కీర్తన మరొకసారి వెళ్దాం రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి ముగిస్తాను ఇజ్రాయేలీలారా యహోవా అని నమ్ముకున్నాడు ఈరోజు నుంచి మనం అనుకుంటున్నాం ఏమో అయ్యో ఇంకా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అందరిలో చూస్తే ఏదో ఒకటి ఇంకా జరగనిది ఉండి ఉంటుంది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎండింగ్కి వచ్చేస్తాం ఇంకా టూ మంత్స్ ఏమన్నా రెండు వేల ఇరవైకి వచ్చే వచ్చేస్తున్నాం అందరూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అందరితో కలిసి పాడేస్తూ ఉంటాం కానీ మనకి జరిగినా జరగకపోయినా క్రిస్మస్ కూడా అందరితోనూ కూడా చేసేసుకుంటాం మనలో సంతోషం ఉన్నా ఉండకపోయినా అయినా అలాగే ముందుకెళ్దాం ఏమంటున్నాడంటే మరి ఇక్కడ మాట ఇచ్చాడు కదా ఇజ్రాయేలీలారా యహోవాను నమ్ముకున్నాడు మనం ఎవరు నమ్ముకోవాలండి చివరి వరకు ఆయన్నే నమ్ముకోవాలి ఆయన వారికి సహాయము కేటం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయనే సహాయం ఈ కుటుంబానికి సహాయం చేయాలన్నా మీనా గారిని ఈ రోజున మన మధ్యలో కూర్చోబెట్టాడంటే అది దేవుని గొప్పదని మనది ఏమీ లేదు ఆయన కృప ఆయన యొక్క ఉచితమైనటువంటి కృప
Dear friends, this video is not a good idea. Share, share, subscribe, share, bell symbol, and click the bell symbol. Thank you.